Hello! I'm Miss Lynn. So, kung first time na sa channel ko, uh, please naman subscribe. I will try my best to upload one to two uh, videos a week para may mapanood kayo. And today, we're going to talk about business casual. Last time, ang pinag-usapan natin is the smart casual. So, if you like guys, nandito yung uh, link nito. Papanoorin ninyo pag hindi pa ninyo napanood. So, but today, we're going to talk about business casual for women. So, sometimes, confusing yan sa atin. Hindi natin yung kasalanan. Kasi wala talagang standardized definition kung ano ang damit ng smart casual, kung ano ang damit pang business casual. So, hindi tayo mag-worry nun. Kasi, iba't-ibang companies, iba't-ibang trabaho, iba't-ibang jobs, iba't-iba din yung style na ganun. Okay lang yun kung ma-confuse tayo. Basta, one thing is clear lang. Pag mag-wear ka ng t-shirt, pag mag-wear ka ng shorts, pag mag-wear ka ng sundress, pag mag-wear ka ng sandals lang, that's too casual. Okay, so hindi siya pwede sa business casual. Pero pag mag-full suit ka naman, that's overly formal naman. Hindi pa rin siya tinatawag na business casual. So, para when in doubt, much better na lang you go formal attire na lang. Kasi much better pa na overdress tayo kaysa underdress. Okay, lalo na pagbago ka sa company nyo, paalam kung ano ang style talaga sa company na yun, kung ano ang business casual nila, kung anong smart casual nila. So, you go formal na lang talaga. Pero, where's the line? Ano ba talaga? Hanggang saan lang ang smart casual? Hanggang saan ang business casual? Pag-usapan natin yan today, guys. Okay? You watch and I hope may matutunan po kayo sa akin today. Disclaimer lang, hindi naman pa ako fashion stylist. Ang ginagawa ko is nag-research ako every time na may mga ganun na mga dress code pinapasuot sa amin. So, nag-research ko muna. So, i-share ko ngayon sa inyo ang na-research ko. Okay? Hope you will like this video. Please, uh, subscribe. Let's start na! Pag-usapan naman natin ngayon kung ano naman ang bawal sa business casual. Okay? Kung ano ang hindi pwede. Number one, sneakers or rubber shoes. Hindi siya pwede sa business casual. Mga flip-flop na mga sandals, no. Old t-shirts, yung nagkakaluma na. Mga gusot na mga damit, yung sobrang sikip, oversized. Okay? Hindi pwede yun. Ang bright colors, pag ako naka-business casual, it's either naka-black ako, naka-gray, dark, blue, basta yung mga solid colors. Never ako mag-bright colors pag business casual. Hindi rin pwede yung mga flashy colors. No. Hindi rin pwede ang shorts, hindi ang mini skirts. Hindi rin pwede yung mga backless, yung mga spaghetti. Naalala ko noon yung first time ko pumunta sa, nag-apply ako sa work ko ngayon. Naka-spaghetti lang ako, so huwag ninyong sundin yun, hindi maganda. Hanggang ngayon, inuulit-ulit yan ng mga, work, uh, mga workmates ko sa akin na ito yung suot mo, tapos nagtatawanan sila. Natatawa na lang din ako kasi mali naman talaga. So huwag ninyong gayahin yung, yung mga mistake ko noon. So huwag mag-backless, 
huwag mag spaghetti katulad sa akin noon huwag din yung sobrang iksi yung t-shirt na malalaking logos like yung san baka offensive pa yung mga logo so huwag na lang tayong magaganon okay so plain lang talaga solid colors much better ito naman yung mga bagay na kailangan mo i-consider pag magpipili ka ng mga business casual attire mo okay number one is kailangan i-consult o magtanong ka sa company mo kung bago man yan, mag-observe ka sa mga ploy doon. Mag-observe ka kung ano mga sinusunod nila para hindi ka ma-out of place. Next is, pag first time mo like, i-interview ka, tapos naka-business attire ka, pero nag-interview sa'yo, parang nakapambahay lang, it's okay. Remember, wala ka pa sa company na yan. Much better pa rin na overdress ka. Hayaan mo yung nag-interview sa'yo kung nakapambahay lang siya, kung nakachinelas lang siya. It's okay. Much better pa rin na uh, presentable ka tingnan pag nag-apply ka ng work. Pag bago ka din sa company, avoid mo yung dressing na parang pupunta ka ng picnic o parang pupunta ka ng parang mamalengke ka lang. No, avoid mo din yun. So, kailangan talaga presentable ka lang na pag baguhan ko pa lang. Okay? Tapos, ano din, Ah, uh, wag ka talagang magsuot ng tote ng wag kang magsuot ng two tight. Wag talaga kasi ano yun, parang nag apply ka ng dancer. So, hindi siya business casual, consider na business casual. So, wag. So, kailangan yung fit ng talaga sa look. Keep in mind, solid colors are kail mas okay yung tingnan kung naka-business casual ka kaysa yung flower flower or Basta yung hamok busy, busy na damit na material. Huwag yun. Solid ka na lang para mas maganda ka tinan, mas professional ka tinan, mas business casual yung suot mo. I hope you like this video. I hope na meron kayong natutunan. Basta isipin nyo lang. First impression, last. Kapilag na sa aking komento ko. Yung suot ko na spaghetti ako. Hanggang ngayon, hindi nila yung makakalimutan. So, kailangan yung first impression mo maganda. Yun ang maalala nila. So, be professional. So, kailangan first impression nila sa'yo. You have to look professional and composed. Para isipin nila na kaya mo yung work na in-apply mo. Na kaya mong ibigay kung ano man ang kailangan ng company. Dahil, sa pananamit mo, presentable ka na. Mas professional ka na. Much better yun. Okay? So, yun lang. Bye-bye! I'll see you on my next video. Uh, subscribe! Bye-bye! God bless everyone! Be safe!